Парків, вулиця Залізнична, 28, Палац культури, результати ну, точно авіаудару, причому дуже сильного, ймовірно, навіть це просто бомбування з літака, ну або це крилата ракета, але не одна. Навколо досі валяються дроти електричні, повалено стовп. Явно був великий приліт в житловий будинок поруч. От поруч будинок, в якому знесено, я не знаю, правда, що там було, може він недобудований цей будинок, а тут явно, значить, вікна були заділені, он якийсь невеликий будинок ззаду, в якому дах пошкодило. Оце схоже на якийсь гараж чи сарай, який повністю знищено. Значить, ми бачимо, Просто повністю зруйнований дах, вирвані шматки стін. Ну, це статус цього будинку реально повне знищення. Це центральний палац культури Залізничній Кавфілія. І тут що написана якась там іще вивіска, не знаю, що вона раніше була. Що цікаво, що а, кілька днів тому а, Калібром, ну, тобто крилатою ракетою з моря, з, півночі, з півдня влучили ще і в головний палац, будівлю Палацу культури залізничників. Тобто вони реально нищать Палаци культури. От бачите тут вирвані повністю ну, двері, перекриття. Я думаю, що цей... Будинок взагалі не підлягає відновленню. Так, да, як кажуть, свідки, це справді був а, прильот літака, який відбомбився, як ми бачимо, не одну бомбу кинув, а тут по всьому району. Це прицільне бомбування. Вон там всередині якась повністю теж знищена споруда. Ну, я б сказала, що це от за... А, Територію ураження, саме територію, поки що найбільше от таке територія ураження в місті Харкова з одного бомбування, саме з одного, яке я бачила. Тут дуже багато поламаних гілок, тут, е, е, да, тут ну, ту я будівлю побачила. Тобто тут дуже серйозний обсяг ураження. Я зубар Наталія Володимирівна сьогодні. 2 квітня 2022 року, це Харків, вулиця Залізничників, 28, а філія Палацу культури Залізничників знищена російським бомбуванням.